Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy haremos la más rica y fácil torta de limón. Para esta torta vamos a necesitar harina todo uso, leche, azúcar, huevos, mantequilla sin sal, vainilla, jugo de limón, aceite, polvo de hornear y ralladura de limón. Comenzamos agregando la mantequilla en el bol de la batidora o en un bol grande. Puedes hacer esta receta con batidora de mano o solo con una espátula o cuchara de madera. Agregamos la ralladura y vainilla y batimos por un par de minutos. Detenemos la batidora y agregamos el azúcar y aceite. Aquí estoy utilizando de canola. Y batimos por 5 minutos. Recuerda ir raspando los bordes cuantas veces sea necesario. Después incorporamos los huevos de uno a uno, esperando que se integre uno antes de agregar el otro. Es importante que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente. Seguido a esto, agregamos el polvo de hornear a la harina y mezclamos brevemente. Incorporamos la harina, leche y jugo de limón de forma intercalada en tres partes. Preparamos tres moldes de 15 centímetros cada uno, con desmoldante casero y papel para horno. Y vertemos la mezcla. Esta mezcla pesa 1800 gramos. Para que todas las capas de torta queden igual, a cada molde vertemos 600 gramos. Horneamos a 170 grados centígrados por 25 minutos o hasta que al introducir un palito este salga limpio. Al estar listas esperamos 10 minutos y desmoldamos y dejamos enfriar totalmente. Te aconsejo hacer la torta el día anterior o dejarla en la nevera por al menos 4 horas para que estén más firmes al momento de armarla. De forma opcional puedes utilizar una lira para que todas las tortas te queden derechas, aunque si te fijas, a esta torta no le sale barriguita. Para bañar la torta estaré utilizando un almíbar de partes iguales de agua y azúcar. Lo llevamos al fuego hasta que el azúcar derrita y dejamos enfriar antes de utilizarlo. Colocamos una capa de torta y bañamos con el almíbar. Después agregamos brigadeiro de limón como relleno. Aquí te dejo el link de la receta. Y repetimos. Por último bañamos muy bien la última capa antes de colocarla encima. Y llevamos a la nevera por un par de horas o hasta el otro día. Para decorar la torta utilizaré crema de mantequilla de merengue suizo. Esta receta ya la tienes en mi canal. La única diferencia es agregar un par de cucharadas de jugo de limón para darle sabor. Primero agregamos una capa muy fina de crema. Y llevamos a la nevera por 15 minutos. Después agregamos una capa gruesa de crema y alisamos muy bien. Para darle un poco de color a la torta agregamos colorante amarillo a una parte de la crema. Y hacemos un borde comenzando en la parte de abajo. Después unimos polvo de oro comestible y alcohol. 
y con un pincel o brocha lo esparcimos por toda la torta. Terminamos decorando la torta a tu gusto, como por ejemplo con macarrones. También puedes utilizar suspiros. Esta torta tiene una duración de 5 días en la nevera. Puedes mantenerla a temperatura ambiente por varias horas. Recuerda mantener la torta siempre refrigerada y sacarla solo un par de horas antes de cortarla. Espero hayas disfrutado de esta receta. Nos vemos la próxima semana con otro video. ¡Chao!